నిన్నటి నుంచి ఒక జర్నలిస్టును అరెస్టు చేస్తారు అని చెప్పి ఒక వర్గం సోషల్ మీడియా మామూలు ప్రచారం చేయట్లేదు అండ్ స్టాండ్ విత్ అని చెప్పి ఆయన పేరు రాసి ఈ హంగామా చూస్తూ ఉంటే నాకేమనిపించింది అంటే వాస్తవానికి ఎక్కడే కూడా ఎందుకు అరెస్టు చేస్తారో ఈ పెట్టే వాళ్లకు ఈ స్టాండ్ విత్ అని హ్యాష్లు పెట్టే వాళ్ళకు హ్యాష్ ట్యాగ్స్ వీళ్ళకు తెలియదు పోనీ కారణమేంటో కూడా తెలియదు సో ఫైనల్గా ఉన్న అంటే మనంతకు మనం అజంప్షన్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఏదో మాజీ ఈసి రమేష్ కుమార్ గారి లేఖకు సంబంధించి అది ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అని దానికి సంబంధించి సిఐడి విచారణ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ లేఖ మొదటికి ఎవరికి చేరింది ఎంత ఎక్కడి నుంచి చేరింది అన్న వివరాలు ఐ మీన్ సేకరించడం కోసం సిఐడి కొందరు మీడియా వాళ్ళను కూడా విచారించబోతుంది అన్నది ఈ ఇటువంటి ప్రాపగండ ఇటువంటి ఒక న్యూస్ క్రియేషన్కి ఇటువంటి ఒక క్రియేషన్కి కారణమైంది అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఈ ప్రాపగండ ఈ న్యూస్ క్రియేషన్ చేసి ఎవరైతే ఈ మొత్తం హల్చల్ చేస్తున్నారో వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఈ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్కి ఖచ్చితంగా మనం అప్రిసియేట్ చేయాల్సిందే ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు దీని ద్వారా ద్వారా కొంతవరకైనా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ సంపాదించడం కోసం ఇలా విచారిస్తారు అని చెప్పి సిఐడి వాళ్ళు ఆయనకన్నా ఇంటిమేట్ చేసినో లేదో తెలియదు కానీ దాన్ని ముందే వీళ్ళు ఊహించినరో లేకపోతే ఇంటిమేట్ చేసినరో ఏది ఏమైనా కూడా దీనికి సంబంధించిన ఒక ప్రిపరేషన్ చేయడంలో మాత్రం వీళ్ళు తోపులబ్బా ఎందుకనంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఒకవేళ అరెస్టు చేసినారు అనుకుందాం అరెస్ట్ అంటే ఇప్పటికి ఇప్పుడు ప్రభుత్వము ఆయన అరెస్ట్ చేసి లేకుంటే ఆయన ఏదో పెద్ద తోపు పని చేసి వీళ్ళు ప్రభుత్వము ఆయన మీద ఏదో ఒక విలన్ అవ్వాలనో లేకపోతే ఇక్కడ ఇంకేదో ఇంకేదో ఈ ప్రయత్నాలు ప్రభుత్వం చేస్తుంది అని నేను కూడా అనుకుంటలేను అదే సమయంలోనే దీనికి సంబంధించి స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్లు కనుక దొరికితే ప్రభుత్వం వదిలిపెడుతుంది అని కూడా అనుకుంటలేము ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్లు కనుక దొరికితే ఇయ్యనేంత ఇంతకుముందు ఇంకొక ఆయన ఒక టాప్ ఛానల్ మాజీ సీఈ అని చూసాం ఎక్కడికి వచ్చి ముగిసింది కథ మళ్ళీ తన లైమ్ లైట్లో వచ్చేంత వరకు కూడా మనం మళ్ళీ అంతకుముందు వచ్చిన ఆయన ఇమేజ్ అనేది మళ్ళీ దాదాపు రాదు ఇప్పుడు మళ్ళీ అదంతా ఏమైపోయింది ఒకవేళ ఎవరికైనా కనుక సిస్టమ్కి ఎవిడెన్స్లు దొరకనంత వరకే ఇవన్నీ దొరికినాయంటే అక్కడికి వాళ్ళు సైలెంట్ అయిపోవాల్సిందే అండ్ అదే సమయంలోనే ఒక మీడియాకో జర్నలిస్ట్లు ఒక సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నది చెప్పక్కర్లేదు కూడా ఆ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు అండ్ దాన్ని బేస్ చేసి కానీ మీడియా చాలాసార్లు మన వార్తలు వండి వార్చడం కూడా చూసాం కూడా ఇక్కడ వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న రెడీగా పెట్టుకున్న బేస్ రెడీ చేసి పెట్టుకొని ఏం పెట్టుకున్నారు మొదటిది ఏంటి ఒకవేళ నేను కనుక నిజంగానే అరెస్ట్ చేసాను అనుకోండి నిన్నటి నుంచి ఒకటే రన్ చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి భయపడ్డాడు ముఖ్యమంత్రి అని ఎదుర్కోలేకున్నా లేకపోతే అంత ముఖ్యమంత్రిని టార్గెట్ చేసింది కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసింది కాబట్టి కక్ష సాధింపు అది ఇది అని చెప్పి మొత్తం మరి ఇంకిదేంటో ఒకవేళ ఈయనను ఏమంటారు ఈయన మీద పోలీస్ కేసులు పెట్టాలనో లేకపోతే విచారించాలో అని చెప్పి దాని ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో వ్యక్తి ఆలోచించాలా ఇంక వీళ్ళు చెప్పేదాని ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి పిలిచి ఎవరక్కడ అని చెప్పి బటన్ పిలిచి ఆయన తీసుకెళ్లి చెరసాలలో పండించండి అని చెప్పి ఇంకేదో ఆర్డర్స్ ఇచ్చినట్లు అంటే ఇదేదో డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రి కన్సన్లోనే జరుగుతుంది అని చెప్పి ఒక ముఖ్యమంత్రినే టార్గెట్ చేసి ఈయనని ఇంకా ఒక విధంగా ఈయనని ఇంకా కొంచెం పెంచో చేయని ఇమేజ్ అని చేసే ప్రయత్నం ఒకటి ఒకవేళ నిజంగానే ఎవిడెన్స్లు దొరికి పోలీసులు కనుక అరెస్ట్ చేసిన అనుకోండి అందరూ అన్నట్లే ఏదో వీళ్ళు ఇట్లా చెప్పినట్లు మేము ఫస్ట్ నుంచి చెబుతున్నాం ముఖ్యమంత్రి టార్గెట్ చేసినారు దానికి అనుగుణంగా అరెస్ట్ చేసినారు అని చెప్పి దాంట్లో కలిపేస్తారు అంటే ఏమైనా ఎవిడెన్స్లు దొరికితే ఆ ఎవిడెన్స్లు హైలైట్ అవ్వకుండా కక్షపూరితంగా చేస్తున్నారు అన్నది హైలైట్ అవ్వడం కోసం వీళ్ళు ఒక బేస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పెట్టుకుంటున్నారు రెండేంటి ఒకవేళ ఇటువంటివి ఏమీ చేయలేదు అనుకో ఏం చేస్తున్నారా సిఐడి వాళ్ళకైనా తెలియాలి ప్రభుత్వానికైనా తెలియాలి బయట వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న వే గురించే మొదటిది అది రెండోది ఒకవేళ నిజంగానే పోలీసులు అరెస్ట్ చేయలేదు అనుకుందాం చేయకపోతే దానికి సంబంధించి ఇంకా మళ్ళీ ప్రాపగండ రెడీ చేసుకోవచ్చు ప్రభుత్వం భయపడింది ప్రభుత్వం వెనకడిగేసింది లేకుంటే ప్రభుత్వం ఆయన దెబ్బకు పారిపోయింది లేకపోతే ప్రభుత్వం టార్గెట్ చేయాలనుకుంది ఏమీ దొరకలేదు లేకుంటే ఇంకా ఆయన తుడుము తోపు నిజాయితీ పరుడు లేకపోతే ఆయన చేసిన స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ల వల్ల ఎక్కడ సుమారు గొప్పది ఇరవై మంది మంత్రులు జైళ్ళలో ఉన్నట్లు ఆయనకి ఇంకా అంత ఐ మీన్ ఇంకా ఆ బిల్డప్లు మామూలుగా ఉండవు ఇంకా కొందరు ఇంకేమన్నా విశ్లేషణల్లోనో లేకపోతే ఇంకా కొందరు వారంతా పలుకులు లాంటివి రాస్తుంటారు కదా ఫేస్ ఫస
అని అట్లాంటి దారిలో ఇంకా నాలుగు పెడతారు ఏమైనా ఆ జర్నలిస్ట్ని అరెస్ట్ చేయదని చెప్పి ప్రధాని మోదీ గారు ఫోన్ చేశారు అమెరికా అధ్యక్ష ట్రంప్ మెయిల్ చేశారు ఉత్తర కొరియా నియంత కిమ్ జాంగ్ ఉన్ అనేది ఫ్యాక్స్ చేశారు ప్రభుత్వం భయపడిపోయింది అది ఇది ఏమన్నా వండి వారించుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రాపగండాలు రెడీ చేసి పెట్టుకొని ఒకటి ఏదో వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఒక ఒక ఒకటి ఒక స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రచారం అనేది ఇప్పుడు ప్రచారం అటు అయితే అటు ఇటు అయితే ఇటు ఎటైనా కనుక మనకే ఫేవర్ ఉండాలని చెప్పి ఆలోచించి ఈ స్ట్రాటజీ ఎవరైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినారో ఆ స్ట్రాటజీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీలు కనుక పెట్టుకొని మంచి ప్రచారకర్తలుగా మంచి అడ్వర్టైజింగ్ కర్తలుగా కనుక వీళ్ళని పెట్టుకుంటే ఆ వ్యాపారాలను మూడు పువ్వులు అరకాయలు అవుతాయబ్బా